ওয়েলকাম एवरीवन আমরা এখন কেন্দ্র প্রবণতার ওই सेम কোশ্চেনের যেগুলো আমরা আগে प्रीवियस ভিডিওতে কিছু মেজারমেন্ট সলভ করেছিলাম মানে কিছু ম্যাথ সলভ করেছিলাম যে জ্যামিতি গড় তরঙ্গ গড় প্রচুরক তারপরের ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম চতুর্থক দশমক আর শতমক নির্ণয় এখন আমরা ওই ম্যাথেরই আরেকটা অংশ করব যেটা ঘ নাম্বার আসতে পারে সৃজনশীলে হ্যাঁ তো এখানে এই তথ্যগুলি দেওয়া আছে এবং সেই সাথে জাহিদ নামক একজন ব্যক্তি মন্তব্য করলো যে উদ্দীপকের তথ্যটি সুষম এখন গাণিতিকগড় এবং মধ্যমা নির্ণয়পূর্বক জাহিদের মন্তব্য সম্পর্কে তোমার মতামত দাও সো যদি তোমার মতামত এরকম চাই এবং ঘ নম্বর কোশ্চেনে কিন্তু এরকম আসে রাইট সো আমার কিন্তু বলেই দেওয়া আছে গাণিতিক গড় আর মধ্যমা নির্ণয় করে মন্তব্যটা করতে সো এটার জন্য আমার আবার একটা ছক্কাটা লাগবে যেই ছকটা হবে অনেকটা এরকম এখানে অ্যাজ ইউজুয়াল এটা জামার সাইজ বুঝায় ঠিক আছে ওই যে কোয়েশ্চেনে যা ছিল সেটাই আমি জাস্ট লেখে দিয়েছি ঠিক আছে ওইটা আমরা এক্স আই প্রকাশ করব আবার জামার সাইজের পরে জামার সংখ্যা যেটা ছিল মূলত গণ সংখ্যা এ অঙ্কে আর কি এটাকে আমরা জামার সংখ্যা লেখে এফ আই লেখলাম কারণ গণ সংখ্যাকে আমরা এফ আই দিয়ে প্রকাশ করি আর এটা ছিল এফ আই ইন্টু এক্স আই অর্থাৎ এফ আইয়ের সাথে আমরা এক্স আই জাস্ট গুণ করেছি আর এটা ছিল হচ্ছে যে আমার সি এফ অর্থাৎ যোজিত গণ সংখ্যা গাণিতিক গড় আর মধ্যমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মূলত আমাদের এটাই লাগে এখন কথা হচ্ছে এফ আই এক্স আই হ্যাঁ চোদ্দো সাত দশ গুণ করে একশো চল্লিশ পেয়েছি ষোলো সাথে বিশ গুণ করে ত্রি তিনশো বিশ পেয়েছি সো এভাবে করে যদি একটা প্র্যাকটিক্যালি দেখাই যেটা আমি ব্ল্যাঙ্ক রেখেছি সো টোয়েন্টি টু ইন্টু এইটি সমান কত হয় ওয়ান সেভেন সিক্স জিরো ওকে ফাইন সো এইগুলিকে যদি আমি যোগ করি তাহলে কত আসে সবগুলি সামেশন আমার দরকার পড়বে এই জন্যই আমি এত কষ্ট করে নির্ণয় করেছি রাইট সো এইট হান্ড্রেড প্লাস ওয়ান সেভেন সিক্স জিরো প্লাস নাইন সিক্স জিরো প্লাস ফাইভ টু জিরো প্লাস টু এইট জিরো প্লাস ওয়ান ফাইভ জিরো ইজ ইকুয়াল টু সামেশন দিয়ে যদি এফ আই এক্স আই লেখি তাহলে আসে ফাইভ ফোর সেভেন জিরো এটা যদি তোমরা ক্যালকুলেশন করো তাহলে পেয়ে যাবা সো এটাই আমাদের গাণিতিক গড় এবং মধ্যমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মানে প্রয়োজনীয় বক্স এখন গাণিতিক গড়কে তো আমরা এক্স বার দিয়ে প্রকাশ করি রাইট এক্স বারের সূত্রটা কি মনে করো তো যে যতগুলি ওই যে গণসংখ্যা যদি থাকে তাহলে গণসংখ্যার সাথে এই এক্স আই গুণ করে এই সবগুলি যোগ যোগ ফলটাকে আমি মোট পদ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব ঠিক আছে অর্থাৎ মোট গণসংখ্যা দিয়ে ভাগ করব অ্যাকচুয়ালি সো এখানে আমার সূত্র দ্বারায় এফ আই এক্স আই বাই এন ঠিক আছে তাহলে এফ আই এক্স আই এর সামেশন একটু আগে বের করলাম ফাইভ ফোর সেভেন জিরো আর এন সমান কত এই যে এন সমান হচ্ছে যদি যোগ করে দেখো তাহলে টু ফিফটি ফাইভ কজ ক্রমযোজিত গণসংখ্যা দেখো টু ফিফটি ফাইভ আসছে ক্রমযোজিত লাস্টের সংখ্যাটা সবসময় মূল মানে টোটাল গণসংখ্যাটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে মানে সমান হবে আর কি সো টু তাহলে আমার কত আসে যদি আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করে করি আচ্ছা ফাইভ ফোর সেভেন জিরো আগেই ছিল টু তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ জিরো নাইন নাইন এইট এরকম আসছে আর কি এখন মধ্যমা নির্ণয় করব মধ্যমাকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি এম ই মধ্যমা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে করতে হবে কি এন বাই টু তম পদের বিপরীত চলকের মান এটা হচ্ছে আমার এই যে গণসংখ্যা দেওয়া আছে না আমার এভাবেই নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে তাহলে বিপরীত চলকের মান আমরা কিন্তু চতুর্থ শতম ও ভিডিওগুলোও যদি তোমরা দেখে থাকো ওখানেও কিন্তু অনেকটা একটু মানে মিল আছে মানে এটা হচ্ছে বেস্ট পার্ট যে যখন তুমি একটা সূত্র পড়বা তখন বাকিগুলো রিলেটেড লাগবে সো এন এখানে কত টু আর টু ফিফটি তম পদের বিপরীত চলকের মান ওকে সো তম পদের বিপরীত চলকের মান যদি হয় তাহলে কত হবে যে আচ্ছা তাহলে টু ফিফটি ফাইভ বাই টু কত টু ফিফটি ফাইভ বাই টু সমান ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এটা কিন্তু রেজাল্ট না এটা তম পদের বিপরীত চলক মান হচ্ছে রেজাল্ট হবে ঠিক আছে অর্থাৎ বিপরীত চলকের মান যেটা আসে আর কি সো যদি আমরা চতুর্থকটা শতমুখটা আমরা মাথায় রেখে থাকি তখন কি দেখব যে এটা আমি এখন ক্রমযোজিত গণসংখ্যায় দেখব ক্রমযোজিত গণসংখ্যায় দেখব কি যে ওয়ান জিরো সরি একশো আর একশো আশি এর মাঝখানে কিন্তু আমার কি আসছে টোয়েন্ট মানে এর মাঝখানে হচ্ছে আমার ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সো এটার অ্যান্সার বেসিক্যালি টোয়েন্টি টু হবে এই জিনিসটা আরেকবার একটু যদি ডেসক্রাইব করি দেখো যখন তুমি একশো এক থেকে শুরু করবা একশো এক একশো দুই এভাবে করতে করতে একশো আশি পর্যন্ত চলে আসলা সো ওই সময় দেখা যাবে কি যে তোমার এই একশো আশির মধ্যে কিন্তু পড়ে আচ্ছা যদি আর একটু ইজি বলি ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন কি একশোর বেশি আর একশো আশির চেয়ে কম না সো এটা এই এটার বিপরীত চলক বাইশ ধরা হবে 
ঠিক আছে তাহলে আশা করি এই জিনিসটা বুঝে হয়েছে আমাদের সো এখানে দেখো যে আমার প্রশ্নটা কি ছিল যদি আরেকবার নেই বলেছিল যে উদ্দীপকের তথ্যটি সুষম এখানে একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি যদি এই গাণিতিক করার মধ্যমা সমান হয় তখনই তথ্যটা সুষম বলে আমরা বিবেচনা করতে পারব এখন যদি আমি ক্যালকুলেশনে আসি তাহলে দেখা যায় কি যে আমার গাণিতিক গড়ের মান কত টোয়েন্টি আর মধ্যমার মান কত এসেছে টোয়েন্টি টু সো দুইটা কিন্তু সেম না সো যেহেতু সেম না এই যে এক্স বার ইজ নট ইকুয়াল টু এমই সো আমরা বলতে পারি যে জাহিদ নামক যে ব্যক্তিটি মন্তব্য করেছিল কোয়েশ্চেনটাতে অর্থাৎ উদ্দীপকে যে এখানে আরেকবার দেখাই যে জাহিদ মন্তব্য করলো উদ্দীপকের তথ্য সুষম জাহিদের মন্তব্যটি সঠিক নয় তাহলে যদি এই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন আসে তাহলে আশা করি আমরা এটা পারবো যে কিভাবে কি করতে হবে সো আশা করি এই বিষয়গুলোতে এই ধরনের ম্যাথে আমাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না